నమస్కారం ఈ రోజు సుఖీ భవలో దగ్గు ఆయాసానికి ఆయుర్వేద వైద్యం తరచూ స్పృహ తప్పుతోందా హైబీపీకి చికిత్స అవసరం లేదా పిల్లల్లో ఆస్తమా తగ్గేదేలా ఇంకా హెల్త్ టిప్ తరచూ జలుబు చేయటం అప్పుడప్పుడు దగ్గుతో బాధపడటం మనందరికీ అనుభవమే వీటికి తోడు కొన్నిసార్లు ఆయాసం కూడా జతకలుస్తూ ఉంటుంది పెద్దలతో పోలిస్తే పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఈ సమస్యలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నిజానికి సీజన్ మారినప్పుడు వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు ఆ మార్పులకు మన శరీరం సర్దుబాటు చేసుకునే వరకు జలుబు దగ్గు వంటి చిన్న చిత్కా సమస్యలు వేధిస్తూ ఉంటాయి పిల్లలు జలుబు దగ్గు ఆయాసంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం మన సంప్రదాయ వైద్యం ఆయుర్వేదం చెప్తున్న చికిత్సలు పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జలుబు చేస్తే మందులు వాడితే వారం రోజుల్లో వాడకపోతే ఏడు రోజుల్లో తగ్గుతుందనే నానుడి అందరికీ తెలిసిందే జలుబు చేస్తే కొందరికి ముక్కులో అదే పనిగా నీరు కారుతుంది కొందరికి కళ్లల్లో కూడా నీరు కారుతుంది కొందరికి విపరీతంగా తుమ్ములు వస్తాయి ఈ జలుబు కాస్త మెల్లగా దగ్గులోకి మారుతుంది జలుబు దగ్గు ఊపిరి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బంది తుమ్ములు గొంతు నొప్పి ఒళ్ళు నొప్పి తలనొప్పి జ్వరం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ వేధిస్తాయి ఓవైపు జలుబు మరోవైపు దగ్గు ఆయాసంతో ఏ పని చేయబుద్ది కాదు ఏమి తినబుద్ది కాదు ఈ బాధలతో పెద్దల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా అయోమయంగా ఉంటుంది ఇక పిల్లలకైతే ఒకటే చిరాకుగా ఉంటుంది చాలామంది పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఆయాసం అనేది ఒకదాని తర్వాత రావడం చూస్తుంటాం ముఖ్యంగా కాలం మారినప్పుడల్లా వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి పిల్లలకి ఎవరికైతే ఈ యొక్క శ్వాస వ్యాధి అనేది గుర్తిస్తామో అంటే వాళ్ళు ఆయాస పడుతుంటారు అంటే దీనికి కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే పిల్లలు మెట్లెక్కిన మెట్లెక్కినప్పుడు ఆయాస పడ్డాము లేదంటే కొంచెం పని చేసినప్పుడు ఆయాస పడ్డాము లేదంటే బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు వేసుకోలేకపోవడం అప్పుడు కూడా ఆయాస పడ్డం అనేది నిద్రపోయినప్పుడు పూర్తిగా ఇంకా ఎగ ఊపిరి తీసుకోవడం లాంటిది ఉంటే కనుక అప్పుడు చికిత్స చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఏదైనా ఉన్నా వీళ్ళకి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలర్జీ ఏంటి అని చూడాలి అలాగే పిల్లలకి ఫుల్ వాళ్ళకి ఒంటి నిండా బట్టలు ఉన్నవి లేదు చూడాలంటే చాలా చల్లటి వాతావరణం తిరగకపోవడము గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో వాళ్ళకి నీళ్లు తాపించడము అలాగే ఆవిరి పట్టడము ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అధికం కాకుండా ఉంటుంది చికిత్స కంటే ముందర వాళ్ళు ప్రివెన్షన్ చేయాలి ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఆహారంలో వాళ్ళకి ఐస్ క్రీమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలం వచ్చే కూల్ డ్రింక్స్లో తప్పనిసరి వాళ్ళకి ఎలర్జీస్ వస్తాయి వాళ్ళకి అందులో రకరకాలైన ప్రిజర్వేటివ్స్ అన్నీ వేస్తారు కాబట్టి ఈవెన్ జ్యూసెస్లో కూడా వాళ్ళకి పడకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాతావరణము ఆహారము విహారం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుని దాని ప్రకారం పిల్లలకి మనం జాగ్రత్తలు చెప్పి అలాగే స్కూల్లో వాళ్ళ టీచర్లకు చెప్తే కనుక త్వరగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది పిల్లల్లో జలుబు దగ్గు ఆయాసంతో సమస్య ఏమిటంటే అది గొంతులో చెవిలో కూడా సమస్యల్ని తెచ్చిపెడుతుంది పిల్లల్లో జలుబు ఓ పట్టాన విడవకుండా వేధిస్తుంది వారాల తరబడి నెలల తరబడి ముక్కు చీదుతూ ఉండే పిల్లలు చాలామందే కనిపిస్తుంటారు దగ్గుతూ కూడా కనిపిస్తుంటారు కొందరిలో ఇది చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్లను ఆయాసాన్ని కూడా తెచ్చిపెడుతుంది ఇలాంటప్పుడు వేధించే ఈ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం పిల్లల ఆహార విహారాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కొవ్వు పదార్థాలు మాంసాహారం పాల ఉత్పత్తుల్ని బాగా తగ్గించాలి తాజా పండ్లు కాయగూరల్ని అధికంగా అందించాలి చికెన్ సూపులు ద్రవాహారాల్ని పిల్లలకు తరచుగా అందిస్తుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది తులసి మిరియాలతో చేసిన కషాయం జలుబును దగ్గు బాధల్ని త్వరగా తగ్గిస్తుంది ఓ గ్లాసు వేడి నీటిలో ఓ నిమ్మకాయ రసం పిండి రెండు చెంచాల తేనె కలిపి రోజూ పరగడుపున తాగితే కఫం తగ్గుతుంది శ్వాస తేలికగా మారుతుంది వేడి పాలలో చిటుకడు పసుపు కలుపుని తాగితే జలుబు దగ్గు ఆయాసం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి అలాగే పొద్దున్నే వేడి పాలల్లో మిరియాల పొడి కాస్త సొంటి పొడి కలుపుకొని వేడి తగ్గకుండా చేస్తే దగ్గు ఆయాసం జలుబు బాధల నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది పిల్లలకి దగ్గుగా ఉన్నప్పుడు మనకి పిప్పళ్ళు మిరియాలు సొంటి కరక్కాయ ఉసిరికాయ తానికాయ అలాగే మనకి ఈ యొక్క యాలకులు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ తొమ్మిది ద్రవ్యాలు ఈ తొమ్మిది ద్రవ్యాలని మీరు తెచ్చిపెట్టుకుని సమానంగా అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఒక ఇరవై ఇరవై గ్రాముల చొప్పున లేకపోతే ఇరవై ఐదు గ్రాముల చొప్పున తీసుకొచ్చి పొడి చేసి పెట్టుకుని అది ఒక వన్ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ పొద్దున సాయంత్రం కనుక ఇస్తే దగ్గు ఆయాసం అనేది చాలా బాగా తగ్గుతుంది ఎందువలన అంటే ఇందులో వాళ్ళకి జీర్ణ వ్యవస్థకి అలాగే దగ్గు తగ్గించడానికి ఎన్నో రకాలుగా సహాయపడుతుంది 
ఇలా కాదు అనుకుంటే దీంట్లో సమానంగా ఈ యొక్క తొమ్మిది ద్రవ్యాలకి సమానంగా మీరు పట్టిక బెల్లం కలిపి ఆ పట్టిక బెల్లం ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇంకెక్కువ కావాలంటే కొంచెం కలుపుకోవచ్చు దానిని పాలల్లో కానీ లేదా నీళ్ళలో కలిపి కలిపి తాగిపిస్తే కనుక చాలా త్వరగా వాళ్ళకి దగ్గు తగ్గడానికి దగ్గుతో పాటు కొంత ఆయాసం తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఉత్తరేణి అనేది మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది అడ్డసరం అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా మీరు క్వాదం కింద తయారు చేసి అంటే కషాయం కింద తయారు చేసి పొద్దున సాయంత్రం ఇస్తే కనుక చాలా బాగా తగ్గుతుంది ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఇంకా ఔషధాలు చాలా రకాలు అంటే ఔషధ ద్రవ్యాలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి కాన కాకపోతే ఏంటంటే పిల్లల యొక్క తీవ్రతని బట్టి కూడా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంటుంది చికిత్స విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా రకాలైన ఔషధాలు ఉంటాయి ఆ పరిస్థితిని బట్టి మనం చికిత్స చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అయితే కొంతమందికి జలుబుతో ఉంటుంది కొంతమంది దగ్గుతో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళకి రకరకాలైన మందులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే సీతోఫలా చూడమని తాళిసా చూడమని అలాగే త్రిఫలా చూడమని త్రికటకా చూడమని అలాగే కంటకారి అవలేహ్యం అని కొన్ని భస్మాలతో కూడా ఉంటుంది ప్రవాళ భస్మని మౌక్తిక భస్మని ఇలా రకరకాలైన ఔషధాలు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి సుమారు రెండు మూడు నెలల పాటు ఇస్తే కనుక చాలా బాగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది జలుబు దగ్గు ఆయాసంతో బాధపడుతున్నప్పుడు తరచూ వేడి నీటి ఆవిరిని పట్టుకుంటే మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది ఒక గిన్నెలో బాగా మరుగుతున్న నీటిని తీసుకుని అందులో కొంత విక్స్ లేదా అమృతాంజన్ని కానీ కలిపి తల మీద దుప్పటి కప్పుకొని ఆ ఆవిరిని గాఢంగా ముక్కు ద్వారా లోపలికి పీల్చుకోవడం వల్ల ముక్కు దిబ్బడ దగ్గు తగ్గుతాయి వేడి నీటిలో రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆ నీళ్లతో ఆవిరి పట్టుకోవడం మంచిదే నిప్పుల మీద పసుపు కొమ్మను కాల్చి ఆ పొగను పీల్చడం వల్ల కూడా పిల్లల్లో దగ్గు ఆయాసం జలుబు బాధలు త్వరగా ఉపశమిస్తాయి ముక్కు దిబ్బడ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా యూకలిప్టస్ నూనెను రుమాలపై వేసుకుని వాసన పీలిస్తే మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది తులసి అల్లం రసాన్ని తరచూ తేనెతో కలిపి తీసుకున్నా మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది అయితే జలుబు దగ్గు ఆయాసం కారణంగా పిల్లల్లో చెవిలో పోటు వస్తున్నా జ్వరం లాంటిది వచ్చి శరీర వేడి నూట రెండు డిగ్రీలకు మించి ఉన్నా శ్వాస తీసుకోవడంలో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నా మూడు నాలుగు రోజులైనా గొంతు నొప్పి తగ్గకుండా వేధిస్తున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి మనలో కొంతమంది తరచుగా స్పృహ కోల్పోతూ ఉంటారు మళ్లీ కాసేపటికే కోలుకుంటారు నిజానికి ఇదేమీ పెద్ద సమస్య కాకపోయినా ఇంట్లో వాళ్ళని కంగారు పెట్టేస్తుంది బయట ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇలా స్పృహ తప్పి పడిపోతే ఎలా అని భయపడుతూ ఉంటారు ఇలా స్పృహ తప్పి పడిపోవడాన్ని వైద్య పరిభాషలో సింకోప్ అని పిలుస్తారు మెదడుకు చాలినంత ప్రాణవాయువు సరఫరా జరగనప్పుడు ఇలా స్పృహ తప్పే పరిస్థితులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇందుకు బయట వాతావరణ పరిస్థితులు మొదలుకొని మనం వాడే మందులు రక్తనాళాలు గుండె జబ్బుల వరకు చాలా కారణాలే కనిపిస్తాయని చెప్తారు డాక్టర్లు సింకోప్ గురించిన పూర్తి వివరాలని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సింకోప్ అనేది హార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లైకి రిలేటెడ్ సిమ్టమ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్కి ఐదు సిమ్టమ్లు ఉండొచ్చు మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఛాతీ నొప్పి సెకండ్ ఏంటంటే ఆయాసం రావటం మామూలుగా పడుకున్నప్పుడు రావచ్చు లేకపోతే నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు రావచ్చు దీని యాంజన్ ఈక్వల్ అంటే అంటారు అంటే కొంతమందికి నొప్పి వచ్చే బదులు ఆయాసం వస్తుంది థర్డ్ ఏంటంటే చల్లని చెమటలు పట్టడం ఇది కూడా హార్ట్ అటాక్ ఒక సిమ్టమ్ ఫోర్త్ ప్యాల్పిటేషన్ అంటారు అంటే గుండి దడ అంటే నార్మల్లీ హార్ట్ నిరంతరం పనిచేసిన ఇది ఇంత ఎఫిషియంట్ మెషిన్ అంటే మనకు అది అది కొట్టుకుంటా ఉన్నట్టే తెలియదు కానీ అది కొట్టుకుంటా ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది అనుకోండి ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇప్పుడు మనం భయపడినప్పుడు గుండి ఫాస్ట్గా కొట్టుకుంటుంది అది దడదడ దడ్డ అని మనకు తెలుస్తుంది సో అలాగే మామూలుగానే కూర్చున్నప్పుడే సడన్లీ అది దడదడ దడ అని కొట్టుకుంటా అన్నట్టు అయింది అనుకోండి దాన్ని ప్యాల్పిటేషన్ గుండి దడ అంటారు అదొక సిమ్టమ్ అన్నిటికన్నా డేంజరస్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే సింకోప్ సింకోప్ అంటే స్పృహ తప్పి పడిపోవటం సో ఈ దడ ప్యాల్పిటేషను సింకోపు రెండు కూడా ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ప్రతిసారి హార్ట్ బీట్ అవ్వాలి దాని మసిల్ కంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ కిక్ స్టార్ట్ చేయాలి ఈ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై వేరే చోటు ఇప్పుడు నా చేయికి వదిలించాలనుకోండి బ్రెయిన్ నుంచి జనరేట్ అయ్యి నర్వ్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ సప్లై వస్తుంది మసిల్స్కి కానీ హార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వేరే చోటు నుంచి కాకుండా దాని ఎలక్ట్రిక్ సప్లై జనరేట్ అవ్వడానికి సైనస్ నోడ్ అని రైట్ సైడ్ హార్ట్ పై గదిలో ఉంటుంది ఇది ఒక బియ్యపు గింజన్ స్ట్రక్చర్ నుంచి కంటిన్యూస్గా నిమిషానికి ఒక అరవై సార్లు ఎనభై సార్లు తొంభై సార్లు మీ హార్ట్ ఎన్నిసార్లు బీట్ అవుతాయంటే అన్నిసార్లు అది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఈ జనరేట్ చేయటంలో బాగా స్లో అయినా పై గదుల నుంచి కిందకి రాకపోయినా అలాంటప్పుడు మనం స్
మీకు హార్ట్ బీట్ కూడా లేదని తెలుస్తా ఉంది అనుకోండి మీరు నాడి చూడగలిగినా ఈ క్యారోటిడ్ పల్స్ చూడగలిగినా హార్ట్ స్పందిస్తుందా లేదా వినగలిగినా ఈ మూడు చేయలేకపోయినా సరే నో ప్రాబ్లం గాలి పేలవటం లేదు అంటే మీకు తెలుసు ఇది కార్డియాక్ అరెస్ట్ అని అలాంటప్పుడు సిపిఆర్ అనేది చాలా తేలిక కాకపోతే మీరు నేర్చుకుని ఉండాలి ముందు ఎప్పుడోకప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి ఇది ఇమ్మీడియట్గా చేయాలి పడుకోబెట్టి ఛాతీని ఒక టూ ఇంచెస్ నొక్కాలి ఆల్మోస్ట్ నూట ఇరవై సార్లు పర్ మినిట్ ఫాస్ట్గా నొక్కుతా అంటే ఏంటంటే మనం బయట నుంచి హార్ట్ని స్క్వీజ్ చేసి ఈ రక్తం సరఫరా ఎంతో కొంత మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం సో ఇలా చేయి సిపిఆర్ చేయటం అలాగే ఏఈడి అనేది ఒక చిన్న బాక్స్ లాగా ఉంటుంది అదేంటంటే దాని ప్యాచెస్ కనుక మనం కనెక్ట్ చేస్తే అదే ఈ రిధమ్ని అనలైజ్ చేస్తుంది హార్ట్ రిధమ్ సరిగ్గా లేదు అని అదే షాక్ ఇచ్చి ఈ బాగా ఫాస్ట్గా ఏదైతే కొట్టుకుంటుందో ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ సర్క్యూట్ నాకు తుడిసేయగలదు మళ్ళీ కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ బీట్ స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు సో ఇది చేయటం ద్వారా మనం చాలా లైఫ్స్ని కాపాడవచ్చు రక్తపోటు ఎక్కువగా ఉండటం అనేది స్వతహాగా వ్యాధి కాదు కానీ అధిక రక్తపోటు మూలంగా మన శరీరంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అనేక సమస్యలు వచ్చి పడతాయి కిడ్నీలు మెదడు గుండె వంటి కీలక అవయవాలన్నీ హైబీపీ ధాటికి క్రమంగా నిర్వీర్యమవుతూ వస్తాయి మన ఆరోగ్యానికి గొడ్డలు పెట్టిలా పరిణమించే అధిక రక్తపోటు విషయంలో మనలో చాలా మందికి అవగాహన అంతంత మాత్రమే నిజానికి చాలా మంది హైబీపీకి మందులు వాడాల్సిన అవసరం ఉండదని కేవలం ఉప్పుమానేసి ఆహారంలో పత్యాలు పాటిస్తే సరిపోతుందని భావిస్తూ ఉంటారు అసలు ఈ నమ్మకంలో నిజమెంత హైబీపీకి మందులు అవసరం లేదా ఆసక్తికరమైన ఈ విషయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అధిక రక్తపోటును ఆహార నియమాలతోనే అదుపులో పెట్టుకోవచ్చని ప్రత్యేకంగా మందులు వాడాల్సిన పని లేదని మనలో చాలామంది భావిస్తారు నిజానికి ఇది పెద్ద అపోహ హైబీపీ అనేది నిశ్శబ్దంగా దాడి చేసే శత్రువు లాంటిది పైకి ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకుండానే లోపల అవయవాలను దెబ్బతీస్తుంది నిర్లక్ష్యం చేస్తే గుండెపోటు పక్షవాతం కిడ్నీ వైఫల్యం కళ్ళు దెబ్బతినటం వంటి తీవ్ర సమస్యలకు దారితీస్తుంది కాబట్టి అధిక రక్తపోటుకు చికిత్స తీసుకోవటం తప్పనిసరి ఇప్పుడు దీనికి రకరకాల మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి అవసరాన్ని బట్టి రక్తపోటు గ్రేడులను బట్టి వయసును బట్టి డాక్టర్లు వీటిని సూచిస్తారు రక్తపోటు రెండు మూడు గ్రేడుల్లో ఉంటే వెంటనే చికిత్స తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్ సూచించిన మందులను క్రమం తప్పకుండా శ్రద్ధగా వేసుకోవటం చాలా కీలకం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మధ్యలో మానేయకూడదు చాలామంది హైబీపీ మందులను జీవితాంతం వేసుకోవాల్సి ఉంటుందని భావించి అసలు మొదలు పెట్టకుండా ఉండిపోతుంటారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఈ మందులు మన జీవిత కాలాన్ని పెంచటానికి పనిచేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి వీటిని జీవితాంతం వాడుతున్నామని కాదు ఇవి జీవితం అంతం కాకుండా కాపాడతాయని గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే ఎవరి ఇష్టం ప్రకారం వాళ్ళు మందులు వేసుకోవటం తగదు ఏదో ఒక మందు బాగా పనిచేస్తుందనో మరెవరో చెప్పారనో మందుల్ని మార్చకూడదు అలాగే వంటల్లో ఉప్పు వాడకాన్ని పరిమితం చేయాలి చిప్స్ ఊరగాయలు ఉప్పు శాతం ఎక్కువగా ఉండే బిస్కెట్ల వంటి చిరుతిండ్లను బాగా తగ్గించేయాలి ఇలా అన్ని రకాలుగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడే హైబీపీ మన అదుపులో ఉంటుంది జలుబు చేసినప్పుడు దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఊపిరి సరిగ్గా అందక పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు జలుబు దగ్గు తగ్గిపోగానే పిల్లల్లో శ్వాస కష్టాలు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అయితే ఆస్తమా బారిన పడ్డప్పుడు మాత్రం పిల్లలకు అస్తమానం ఊపిరి తీసుకోవటంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి పిల్లల్లో ఆస్తమాను చాలా మంది తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా గుర్తించలేరు పాలు ఉబ్బసమని అదే తగ్గిపోతుందని పెద్దగా పట్టించుకోరు నిజానికి సకాలంలో గుర్తించే సత్వరమే వైద్యం మొదలు పెడితే పిల్లల్లో ఆస్తమాను చక్కగా అదుపు చేయొచ్చు పిల్లల్లో ఆస్తమా గురించిన పూర్తి వివరాలను డాక్టర్ని అడిగి ప్రతెలుసుకుందాం పిల్లల్లో ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది అసలు పిల్లల్లో ఆస్తమా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఒక కారణంగా చెప్పలేకపోయినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ ప్లే ఆఫ్ జెనెటిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ ఎపిజెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ సో ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్కి ఒకటి జెనెటిక్ పొటెన్షియల్ ఉండి ఒక ఎపిజెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఈ మూడు వాటిలో ఉన్న ఇంటరాక్షన్ వల్లనే పిల్లల్లో ఆస్తమా వస్తూ ఉంటుంది పాల ఉబ్బసమని అదే తగ్గిపోతుందని అనుకోవటం సరైందేనా మనకి పూర్వకాలం నుంచి కూడా పాలు ఎక్కువ తాగుతుంటే పిల్లలకి ముఖ్యంగా విపరీతమైన పాలు తాగటం వలన 
వీళ్ళకి ఉబ్బసం వస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది అనేది ఒక నానుడి అది కరెక్ట్ కాదండి ఎస్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ మిల్క్ ఎలర్జీ మిల్క్ ప్రోటీన్ ఎలర్జీ అలాంటి ఎలర్జీ ఉన్న పిల్లల్లో కూడా విపరీతమైన ఆయాసం రావటం ఇతర ఎలర్జీ కండిషన్స్ ఉండటం అదేవిధంగా వాళ్ళు కొద్దిగా ఫ్లమ్ ఎక్కువ ఫామ్ అవటం అట్లాంటిది ఉంది బట్ యూజువల్గా ఇది పాలు తాగే వయసులో మొదలై ఫుడ్ తినటం బాగా మొదలుపెట్టిందో చాలామంది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో ఎక్కువగా ఉండేది కాబట్టి దాని పాల ఉబ్బసం అని ఉంటారని అనుకునేవాళ్ళు బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ పాలు ఒక్కటే కాదు పాలు తాగే వయసులోనే కాదు వేరే వయసులో కూడా ఈ ఉబ్బసం లేదా ఆస్తమాన వ్యాధి ఉంటుంది పిల్లల్లో ఆస్తమా మూలంగా పిల్లల్లో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు ఆస్తమా విషయం తీసుకుంటే అండి పిల్లల్లో యూజువల్గా ఇది సమ్వేర్ అరౌండ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మొదలయ్యి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి అరౌండ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ సిక్స్త్ ఇయర్ వరకు చాలా మటుకు తగ్గిపోద్ది స్టాటిస్టికల్గా చూసుకుంటే ఎర్లీయర్ ద ఆన్సెట్ అంటే అరౌండ్ టూ ఇయర్స్లో కానీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయగలిగితే అప్పుడు నుంచి వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫ్రీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ బై ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ద ఎర్లీయర్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ద ఎర్లీయర్ ద ఓవర్ గ్రో ద సిమ్టమ్స్ అని ఒక స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి అదేవిధంగా అడాలసెంట్ ఏజ్లో మగపిల్లలకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఆడపిల్లల కంటే కూడా అడాలసెంట్ వచ్చేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోతుంది మగపిల్లల్లో కానీ అదే ఆడపిల్లల విషయానికి వస్తే నెంబర్స్ చూస్తుంటాయండి లాట్ ఆఫ్ దిస్ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ కెన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ టు ఆస్తమా అండ్ అడల్ట్హుడ్ అట్లా ఉంది సో మరీ చిన్నపిల్ల వయసులో సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్లోనే మనం ఆస్తమా మనం నిర్ధారించగలిగేది ఆస్తమా అని చెప్తే క్యూర్ అయిపోవారు వాళ్ళు బట్ ది అవుట్ గ్రోత్ ఆస్తమా మెయిన్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పిల్లల్లో ఆస్తమాను ఎలా నిర్ధారిస్తారు ఎనటామికల్గా కూడా అది సరిగ్గా ఎలాగైనా ఉండకపోయి మన రెస్పిరేటరీ ఎయిర్వేని ఎక్కడైనా ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వీజింగ్ అది రావచ్చు సో ఇలాగ అనేక కంజనిటల్ కారణాల వలన ప్లస్ రికరెంట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన కూడా మనం దీని ఆస్తమా అని పొరబడే అవకాశం ఉంటుంది వీ హ్యావ్ ఎ ప్రెడిక్టబిలిటీ ఇండెక్స్ అని ఉంది ఆస్తమా ప్రెడిక్టివ్ ఇండెక్స్ అని వీ హ్యావ్ ఎ క్రైటీరియా మాడిఫైడ్ క్రైటీరియా ఒకటి ఉంది జెనెటిక్ హిస్టరీతో పాటు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కూడా ఉండి పేరెంట్స్ కానీ ఎవరికైనా ఆస్తమా ఉండి కొన్ని మేజర్ అండ్ మైనర్ క్రైటీరియా అంటే క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి ఆ క్రైటీరియాలో ఫిట్ అవుతే మనం వాళ్ళని సస్పెక్టెడ్ ఆస్తమాని లేకపోతే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆస్తమాని మనం నిర్ధారించవచ్చు క్లినికల్ సిమ్టమ్స్తో పాటు మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కొన్ని బ్లడ్ టెస్టుల ద్వారా ఎక్స్రేస్ కొద్ది పెద్ద పిల్లలకి ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత పిల్లలకి పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయటం ద్వారా అలాగే ఎఫ్ఈన్ఓ టెస్ట్ నైట్కి ఒకసారి ఎక్సలేషన్ టెస్ట్ కొన్ని స్పెషల్ టెస్టుల ద్వారా వాళ్ళ ఆస్తమా ఉందా ఉంటే ఏ సివియారిటీలో ఉందని కూడా మనం నిర్ధారించవచ్చు పిల్లల్లో ఆస్తమాకు చికిత్స ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండి ఎప్పుడు కూడా మనం మెడిసిన్స్తో పాటు చెప్పాలంటే ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అలా ట్రిగర్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోగలగటం చాలా ముఖ్యం ప్రివెంటింగ్ ప్రివెంటింగ్ ద ట్రిగర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆస్తమాకి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అండి ఇట్ ఈస్ ఇన్హేలేషన్ థెరపీ ఆ ఇన్హేలర్స్ అనేది మనం ఎలా వాడతాం ఇన్హేలేషన్ థెరపీ అనేది మెడిసిన్ లంగ్స్లోకి డైరెక్ట్గా ఇవ్వటం అది ఎట్లాగే ఇస్తాం నెబ్లైజర్ ద్వారా ఇస్తామా మీటర్ డోస్ ఇన్హేలర్స్ ద్వారా ఇస్తామా అనేది వేరే విషయం బట్ డెఫినెట్గా ఇన్హేలేషన్ థెరపీ ఈజ్ ద మొడాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డయాగ్నోస్డ్ ఆస్తమా అలాగే మనం ఇప్పుడు ఈ నెబ్లైజర్స్ అండ్ ఆస్తమా అనుకునేటప్పుడు చిన్నపిల్లలు కూడా నెలల పిల్లలకు కూడా ఇప్పుడు మనం మీటర్ డోస్ ఇన్హేలర్స్ డైరెక్ట్గా ఇన్హేలర్స్ వాడుకోవచ్చు అండి నెబిలైజర్ కంటా కూడా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ ఇన్హేలర్స్ నవ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అవాయిడ్ నెబిలైజర్ ఎస్పెషలీ పెద్ద పిల్లలకి నెబిలైజర్ వాడకూడదు నిజంగా చెప్పాలంటే అండి నెబిలైజర్ విత్ ఆక్సిజన్తో కలిపి ఇవ్వాలి నెబిలైజేషన్ అనేది మనం ఆ మెడిసిన్ కొంచెం మిక్స్ ఆక్సిజన్తో మిక్స్ చేసి ఇవ్వగలిగితే ద ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ బెటర్ బట్ అది మనకి జరగదు కష్టం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ ఇన్హేలర్స్ ఇన్హేలర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంటు అంటే చెప్పాలంటే నెబిలైజర్ కంట ఏ ఏజ్ పిల్లలకన్నా వాడచ్చండి ఆరు నెలల దాటిన పిల్లలకి ఎవరికన్నా కానీ వీ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇన్హేలర్స్ ఈ ఇన్హేలర్స్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డోస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ వెరీ ఈజీ టు యూజ్
మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఆస్తమా పిల్లల జీవన శైలి ఎలా ఉండాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ ట్రిగర్స్ డస్ట్ పాలెన్ బొద్దింకలు పీజియన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇండియన్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మెట్రోస్ ఎస్పెషల్ హైదరాబాద్ టేక్ పీజియన్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంప్లికేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ యానిమల్ డాండర్ పాలెన్ గ్రైన్స్ బెంగళూరు ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ సిటీస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ గార్డెన్స్ దేర్ దే ఇంప్లికేట్ పాలెన్ గ్రైన్ యాజ్ ద ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ వెస్టర్న్ వరల్డ్ పాలెన్ వరల్డ్లో వాళ్ళకి ఆస్తమా కారణం అని వాళ్ళ వాళ్ళకి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దెమ్ సో కామన్గా ఉండే డస్ట్ మన ఇంట్లో హౌస్ డస్ట్ అదేవిధంగా కొన్ని పే పెస్ట్స్ వలన కూడా అండ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఫర్ వీటిల వలన ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ అలాగే మోనోసోడి ఎంఎస్జి కలిగిన ఫుడ్స్ వలన ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడుతున్న ఫుడ్ వలన కొంతమందికి సమ్ ప్రోటీన్ ఎగ్ ప్రోటీన్ ఎలర్జీ ఉండొచ్చు కొంతమందికి పీనట్ ఎలర్జీ ఉండొచ్చు సో అలా చూస్తే కొంచెం లిమిటెడ్గా ఉంటుందండి ఫుడ్ ఎలర్జీస్ చూస్తే ఉన్నాయి బట్ దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ లెస్ కంపేర్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అదే విధంగా ఎన్విరాన్ ఎక్సెసివ్ కోల్డ్ ఎక్కువ వాతావరణంలో చలి తీవ్రత ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కూడా బ్రాంకోస్పాజం వస్తూ ఉంటుంది సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఈ ట్రిగర్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం చాలా చాలా ముఖ్యం పిల్లలు ఆస్మాతో బాధపడుతున్నప్పుడు వారిని కాలుష్య కారకాలకు ఎలర్జీ ప్రేరేపకాలకు దూరంగా ఉంచాలి ఇంట్లో వాతావరణం కాస్తంత బెచ్చగా ఉండేలా చూడాలి మరీ చిన్న పిల్లలైతే నెబులైజర్ల ద్వారా కాస్త పెద్ద పిల్లలైతే ఇన్హెల్లర్లను వాడటం ద్వారా ఆస్తమాను చక్కగా అదుపులో ఉంచవచ్చు ఇక ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ముగించే ముందు ఆంధ్ర హాస్పిటల్ సమర్పించు ఒక చిన్న చిట్కా మీకోసం మోకాళ్ల నొప్పులు కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నప్పుడు కొద్దిగా రాతి ఉప్పును బట్టలో తీసుకుని గోరువెచ్చగా వేడిచేసి నొప్పిగా ఉన్న కీళ్లపై మృదువుగా మద్దను చేయండి పోటెత్తే నొప్పుల నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది